wa majeshi ya ulinzi na usalama nchini Venus Mabeo amekemea vitendo vya ufisadi, rushwa, ubadhilifu pamoja na matumizi mabaya ya mitandao ambapo amesema vitendo hivyo ni matishio hatari kwa mstakabali wa taifa. Hivyo amewataka wananchi kujitahidi kwa wazalendo na kuweza kuendelea kuishi kwa amani. Hayo ameyasema Februari 27 mwaka huu wakati wa kumbukidhi ya vita ya majimaji na utalii wa, kita, wa kitamaduni yaliyofanyika viwanja vya mashujaa mjini Songea. Fanya taifa hili. Na sisi tukakumbukwa baada ya kumaliza maisha yetu hapa duniani. Je, tutakumbukwa kwa mabaya tu? Hakuna mazuri ambayo tutaonyesha kwamba tumelifanyia taifa letu. Je, tutakumbukwa kwa ubadilifu wa mali ya umma? Je, tutakumbukwa kwa ufisadi? Je, tutakumbukwa kwa ukatili mbalimbali? Nadhani siku hii ya leo inatukumbusha ambavyo mababu zetu walilopinga ukandamizi wa ukoloni. Mashujaa hawa tunao wakumbuka hii leo wanadhihirisha kwamba walikuwa na moyo wa uzalendo kwa taifa letu. Kuthamini na kulinda utu wao. Dora yao, mila, desturi, utamaduni na rasimali kwa ajili ya ustawi wa taifa letu. Tukiyakumbuka haya na sisi tujiandae. Tukumbuke kwa kitu gani. Kwa upande wake, naibu katibu mkuu Wizara ya Maliasili na Utalii Dr. Alois Nziku amesema serikali inafanya jitihada za kuhakikishwa kichwa cha shujaa songea mbano pamoja na mali zingine zinarudishwa nchini ambapo familia ya shujaa huyo wakiwemo wanaye au wajukuu watapimwa vina saba ili kuweza kukitambua kichwa chake kwani kuna vichwa zaidi ya 15 ambao vilichukuliwa na Wajerumani ili kwenda kuvipima. Wizara ya mali asili na utalii inatambua umuhimu wa kurejeshwa kichwa cha shujaa huyu Songea lakini sio tu kichwa cha, cha shujaa huyu lakini pia kuna mali nyingine nyingi sana ambazo zilichukuliwa na kwa upande wake mwenyekiti wa wabunge wa mkoa Ruvuma Joseph Mhagama akizungumza katika maadhimisho hayo aliwataka wanasongea kuitunza tunu hiyo kwani wazee waliopoteza uhai wao wakipigania nchi yao naye mzee wa makumbusho Bernardo Mahinya amesema shujaa songe ambano aliziko kwenye kaburi la peke yake bila kichwa kutokana na wajerumani kumkata kichwa chake na kumzika kiwiliwili chake